Alpha Tauri, Otmar Zaffnauer, Hamilton, tudo isso no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias que estão bombando neste momento na Fórmula 1, começando com a Alpine falando sobre o progresso da Alpha Tauri nas últimas corridas. O diretor esportivo da equipe falou que a briga pelo quinto lugar nos construtores tem sido muito difícil, muito apertada e que a Alpha Tauri simplesmente tem um carro melhor do que o deles, simples assim. Além disso, eles fazem um certo elogio a Yuki Tsunoda. De acordo com o diretor esportivo da Alpine, até Austin eles tinham apenas um piloto correndo realmente rápido, mas o segundo piloto, no caso do Tsunoda, está começando a andar bem, inclusive colocando o carro no Q3 e tendo performances que realmente chamam a atenção, e isso claro não é bom para a Alpine. Quem concorda com isso também é Fernando Alonso, falando que a Alfa Tauri tem sido excepcional em algumas corridas e em outras ele acredita que a Alpine teve sorte em marcar pontos e em algumas outras que com certeza é a minoria, eles Alpine foram melhores do que a Alfa Tauri. Mas tudo isso num cenário em que a Alpine começou a ter performances piores mesmo, se a gente comparar no papel o que a Alpine tem feito recentemente, não é tão bom quanto o que ela já fez durante a temporada, e a Alpha Tauri também tem entregado resultados mais chamativos consistentemente. Gasly, que é um piloto que a gente já sabe que é bem adaptado a esse carro da Alpha, tem feito boas corridas e o Tsunoda realmente tem apresentado uma melhora o que pode fazer com que justifique a contratação, a renovação do Sonoda para o próximo ano, já que num primeiro momento muita gente não gostou dessa renovação. Mas qual a sua opinião? Você acredita que a Alpha Tauri realmente tem ido melhor que a Alpine? Você acredita nessa melhora do Sonoda ou não? Você vê de outra forma. Diz aí nos comentários. Indo para a segunda notícia de hoje, que já é notícia muito importante. De acordo com o que está sendo ventilado aí na Fórmula 1, ainda não tem nada oficial, pelo menos não até a gravação deste vídeo, é que Otmar Zaffnauer, o chefe da equipe Aston Martin, estaria indo para a Alpine, isso mesmo. O Otmar Zaffnauer é conhecido no paddock por ser um chefe que levou a antiga Forcin de Racing Point a um grande sucesso, mesmo tendo poucos recursos. E agora, claro, está fazendo aí o trabalho na Aston Martin para querer levar a equipe a grandes voos, ou voos mais altos, melhor dizendo, nos próximos anos. Com isso, se ele realmente for para a Alpine, é uma grande perda para a Aston Martin e uma grande contratação para a Alpine, já que é um cara que tem um histórico muito forte, muito bom, e eu ficaria surpreso, para ser bem sincero, dele deixar um projeto que é ambicioso, como o da Aston Martin, que com certeza vai ter toda uma bela de uma estrutura, estão construindo uma nova área para poder desenvolver melhor a equipe, e ir para a Alpine que é uma equipe que a gente sabe que não tem muita garantia, a Renault gosta de entrar e sair da Fórmula 1 toda hora, é uma equipe que não cumpre as suas expectativas, a Renault sempre bota uma expectativa e vamos brigar por título até 2020, aí não briga, vamos brigar por pódio, aí não briga, eu realmente acredito que não seria uma boa para o outro, mas afinal é mudar de equipe. É claro que cada um tem sua motivação, às vezes ele quer uma nova equipe, quer ir para novos ares, quer mais dinheiro, ou então quer um novo desafio, isso aí cada um tem a sua motivação, mas fica aí a informação de que está sendo ventilado e já está sendo colocado por alguns portais, inclusive o Auto Esporte, que é o que você vai conferir aí na descrição, como sendo a fonte deste vídeo, as fontes sempre ficam aí embaixo para você. E agora a principal notícia deste vídeo, que é a que você provavelmente clicou, Lewis Hamilton trocará o seu motor de combustão interna e com isso terá cinco posições de punição no grid de largada. A informação está sendo dada pelo motorsport.com, por vários outros portais também, mas eu devo alertá-los do seguinte, ainda não há uma confirmação oficial por parte da Mercedes, pelo menos não até a gravação do vídeo, vamos deixar isso muito claro, às vezes você está assistindo esse vídeo e a Mercedes pode ter acabado de confirmar, mas até o momento o Auto Racing até frisa isso, o Auto Racing está fazendo a cobertura lá do Grande Prêmio de São Paulo em loco, não há uma confirmação no momento, ok? Não há uma confirmação da Mercedes, 
nós só saberemos isso quando sair algum documento oficial por parte da Mercedes ou da FIA. Mas caso seja confirmada essa punição, daquilo que a gente falou para vocês nos últimos vídeos e até lá no Café com Velocidade, seria o óbvio para a Mercedes trocar no Brasil. E claro, existe um problema crônico com a unidade de potência da Mercedes. Esse problema no motor de combustão interno ele tem sido crônico e é o um motivo do Bottas ter trocado várias vezes já esse componente ao longo da temporada. Vale dizer que também não há nenhuma garantia de que a Mercedes já conseguiu solucionar o problema. Pelo contrário, eles estão fazendo essas trocas justamente visando corrigir se possível. Então vamos deixar muito claro o seguinte, se a unidade de Bottas apresentar defeito, Provavelmente Bottas e Hamilton terão que trocar novamente nas próximas corridas, o que claro, para o campeonato mundial da Mercedes é um desastre e para Red Bull é um sonho. Então nós vamos ver como isso vai acontecer, a punição de Hamilton se realmente ele for trocar será para o grande prêmio de domingo, então na corrida sprint ele vai largar da posição que ele se classificar na sexta e aí de acordo com a posição dele final da corrida sprint ele vai ser punido em cinco posições, então se ele vence a corrida sprint ele larga em sexto, por exemplo, deixando aí já como exemplo para vocês. Mas é isso, dizendo a vocês então que está sendo ventilado, a Mariana Becker falou que o Hamilton vai sim trocar a unidade, é, eu acredito na Mariana, a Mariana é uma jornalista respeitadíssima, conceituadíssima e acredito que ela já deve ter alguma informação da própria Mercedes sobre isso. Agora, não tem nada oficial em termos de comunicado e por não ter nada em termos de comunicado, eu vou sempre deixar aqui em aberto para vocês que pode ser que eles mudem de ideia e não mudem o motor de Hamilton. Mas é isso aí, eu quero saber a sua opinião. Você mudaria o motor do Hamilton no Brasil mesmo? Você mudaria na Arábia, no Qatar, em Abu Dhabi? Abu Dhabi é meio difícil, né? Mas você mudaria em algum outro grande prêmio? Você não mudaria a unidade do Hamilton? Claro, a gente está partindo do princípio de que ele não está sendo obrigado a isso, né? Porque se for obrigado, se se a unidade não for aguentar ele vai ter que trocar porque é melhor trocar agora do que ter um motor quebrado durante a corrida e aí tem ainda ter que trocar na outra corrida, ou seja, seria uma penalização dupla para o Hamilton. Mas diz aí nos comentários qual a sua opinião sobre isso que você faria no lugar de Toto Wolff. Vamos ficar atentos ao que está rolando no Grande Prêmio do Brasil, veja os vídeos anteriores, veja lá também o Ressaca Express com notícias curtinhas. Um grande abraço, valeu e falou!